Merci à tous, hein, merci aux organisateurs, merci aux, aux participants. J'ai eu beaucoup de questions également sur les chats, peut-être que je pourrais, je pourrais également y répondre directement ou en, en fin de présentation. Euh, donc, euh, on va parler maintenant du côté un peu plus pratique euh, au niveau de la, de la blockchain et de l'aspect euh, technologique, comment, euh, comment elle, va, elle peut aider, quelles sont les contraintes qu'elle qu 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 amène et comment elle peut aider aussi en termes de réglementation. Euh, donc moi, je suis, je suis Pierre Gérard, je suis un des cofondateurs et aujourd'hui directeur de Scorechain. Enfin, je ne suis pas, je, je suis pas euh, juriste, je, je suis euh, de ré, formation euh, informatique. J'ai créé plusieurs sociétés euh, qui, chaque fois, ont, sont euh, attachées à voir comment une innovation euh, euh, technique pouvait avoir un impact sur des ruptures de, de modèles économiques, donc autour de, de logiciels, autour des médias, autour de, de portails Internet. Et donc, depuis 2015, et je parlais rapidement de Scorchain à la fin de la présentation, euh, je suis donc le directeur de la société Scorchain qui s'occupe et on, on traite des, des blockchains et, des, et de Bitcoin particulièrement. Donc, euh, je vais peut-être un petit peu m'éloigner du sujet euh, qui, a été, qui a beaucoup euh, euh, été discuté euh, à l'instant autour des blockchains publics et des cryptos, et voir également euh, faire un peu une séparation entre les blockchains d'infrastructure et les blockchains d'entreprise. On a parlé en début de présentation, Alexandre a parlé également des blockchains privés. Donc, il y a une approche sur des blockchains privés, blockchains d'entreprise et des blockchains publics. Des, les blockchains qui euh, sont la plus connue, entendu, les Bitcoin et qui permettent de gérer des cryptos actifs. Alors, pourquoi je fais cette distinction euh, alors si on, on parle tout d'abord des blockchains d'infrastructures infrastructure privées, euh, je fais une distinction parce qu'elle va être euh, peut-être un outil également. Euh, et donc, euh, une blockchain d'infrastructure privée, c'est quoi C'est une définition, on pourrait y en avoir, j'imagine, des milliers. Ça permet de gérer euh, entre des acteurs qui sont identifiés euh, de la donnée ou des tokens qui représentent un actif tangible ou pas. Ça pourrait être euh, un actif tangible, pardon, une monnaie, une monnaie fiat ou des stablecoins euh, entre des banques centrales, par exemple. Ça peut être des actions. Euh, et tout ça, on va, on va valider, on va tracer, on va certifier, on va des échanges, mais on va donner le droit d'accès aux participants avec des certificats. Donc, ce n'est pas une blockchain publique dans le sens où n'importe qui, comme en Bitcoin, n'importe qui peut rejoindre la blockchain public Bitcoin, mais euh, des, des blo ces blockchains d'infrastructure vont gérer les droits d'accès. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire des choses de manière plus simple. Euh, et on a vu tout à l'heure l'exemple avec, par exemple, les, les, les contraintes des les dépositaires qui pourraient s'appliquer également des, des blockchains de ce type. Et donc, là, il y a deux approches. Ou bien la blockchain est vraiment un protocole de gestion d'une activité. Euh, et, et par design, donc on va dire, par exemple, on va gérer un marché euh, d'actions entre des, des bourses par, euh, dans une blockchain privée et on va implémenter directement les règles réglementaires dans le protocole. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire et qui sont directement vérifiées par le, 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 un échange qui, par exemple, sera directement vérifié par la blockchain. Et la blockchain veut être aussi un outil, c'est-à-dire qu'on a une, 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 une activité qui n'est pas du tout blockchainisée et par contre, on va utiliser une blockchain pour faciliter la mise en, en place de la conformité réglementaire pour euh, monitorer cette activité. Je vais prendre quelques exemples sur lesquels on a travaillé. Les exemples sont importants. Alors, ils n'ont pas été forcément mis en place en, de manière en production, mais au moins, ils montrent également des exemples vers lesquels euh, pourraient aller euh, les activités, tout type d'activités, blockchain publique ou privée, comment euh, la blockchain peut apporter, euh, être vertueuse en quelque sorte, et faciliter la mise en place de la réglementation. Alors, le, 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 premier, le premier cas que j'ai que évoqué très rapidement, c'est qu'on a donc différents acteurs qui mettent en place une blockchain et qui vont euh, organiser un marché d'un ou plusieurs types d'actifs, des obligations, des actions, ça peut être immobilier, ça peut être de métaux précieux, il y a beaucoup d'initiatives de, de, autour de la, de la tokenisation de l'or, par exemple, entre, entre des, euh, euh, des, des, des traders de, de, de métaux précieux. Et donc là, on va pouvoir euh, directement euh, euh, coder les règles. Hein, on parlait de smart contracts, on va pouvoir coder les règles, ça va faciliter le clearing, la gestion des livraisons, hein, du paiement contre livraison. Euh, dans certains cas, ça peut euh, euh, faciliter la collatérisation, la gestion de la collatérisation, le transfert de propriété, et donc, on implémente les règles métiers, les contrats réglementaires directement dans le protocole. Et ça va permettre, par exemple, de gérer ben, les limites en temps réel, euh, échanger l'information des clients, on a parlé de KYC à l'instant, et d'extraire de, 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 des rapports et programmer des alertes. C'est un, un, un premier cas. Un autre cas, c'est quand euh, une activité euh, bloc, qui n'est pas du tout blockchainisée, mais on va mettre une blockchain autour de tout ça pour faciliter euh, le respect euh, de la réglementation par les acteurs. 
Et c'est un sujet sur lequel on avait travaillé dans le, un cadre d'un projet euh, LabChain, du, du consortium LabChain, et qui, pour euh, implémenter les contraintes Solvency 3, euh, donc euh, aujourd'hui euh, dans le marché des, des assurances, euh, euh, il y a des, euh, des, des contraintes au niveau de la mesure des risques des actifs financiers. Il faut complètement être transparent en termes de, entre l'asset manager et, et l'investisseur. Et donc, on avait créé une blockchain, utilisé une blockchain, pour faciliter l'échange d'informations entre l'assureur, entre l'asset manager et voir les, les, servi les, les serviceurs comme, comme du P2S par exemple. Et donc, on a un exemple ici de, de ce qui avait été fait. On pouvait échanger euh, des, euh, des catalogues de fonds, on pouvait gérer qui a droit, uniquement mes, investi mes investisseurs pardon, ont le droit de voir euh, l'inventaire, on peut faire du scoring par rapport à des, euh, des qualités de données, euh, on a également, ça, de facto, ça met en place un, un standard et euh, on peut également corriger des erreurs parce que si on voit par exemple qu que le taux d'une un, un, obligation est, est, est différent pour, dans un, un report, on pourrait déta directement détecter cette différence et euh, informer euh, le, le créateur de, de l'information. Donc c'est un premier exemple hein, où donc l'activité d'asset management n'est pas dans une blockchain, mais par contre l'échange d'informations autour de cette activité est blockchainisé. Il y a l'exemple également du, 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 du New, York, New York Customer, New York Supplier. Et donc, comme vous le savez, le, le KYC est un process qui est obligatoire, mais qui, qui est lourd, qui est répétitif. Et finalement, il y a très peu de contrôle de l'information de la part de la personne, hein, par exemple. Et, et dans le respect de la RGPD aujourd'hui, euh, l'individu, le, le, ou euh, aujourd'hui, euh, en tous les cas, a, a un droit de regard sur l'utilisation de ces données privées. Et c'est un problème qui se pose également dans les grands groupes. Euh, comment on va pouvoir faciliter le transfert d'informations entre nos, nos clients, entre nos fournisseurs. Je prends l'exemple de, si vous êtes euh, client à BNP et que vous avez un contrat chez Cardiff et, euh, et euh, une carte de, un revolving chez CTLM, vous ferez trois fois le KYC. Est-ce qu'il n'y a pas moyen aujourd'hui d'utiliser euh, d'autres méthodes pour euh, partager l'information et être plus efficace dans la, dans la gestion de, 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 des données de, de, des clients et des contrôles qui doivent être faits et, euh, et donc, une architecture distribuée va faciliter l'échange d'informations va réduire les, 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 les doublons, hein, le fait voir les doublons, voire les, 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 les triplés, comme on peut faire plusieurs fois la même chose. Et, euh, et on va également mieux gérer l'information, mieux propager. Hein, si j'ai si un changement par rapport à l'information d'un client ou d'un fournisseur, eh bien, on va pouvoir directement voir qui a accédé à cette information et la mettre, et la mettre à jour en, sous forme de, de, de push. Et on peut également, le, donc le, il y a un plus grand contrôle, parce que je peux, moi, en tant qu'individu, donner accès ou pas à certains de mes documents ou vérifier qui a, eu, euh, qui a accédé. Là, c'était un autre projet qu'on avait fait avec euh, une société qui s'appelle Ferman, mais également à Luxembourg, dans un consortium de Funchain. Alors, c'était déjà quelques années, hein, les choses qu'on a fait autour des années, euh, on a commencé en 2016. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez, il y aurait des, des, des validateurs, comment une blockchain peut, peut permettre de donner euh, euh, accès à, à également au régulateur, qui va pouvoir vérifier que tout se passe bien potentiellement, euh, à des... des, 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 des des sociétés qui vont vérifier, qui vont certifier les données et, 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 et utiliser cet effet réseau pour euh, échanger l'information. Donc là, on a la partie, euh, vraiment, je dis blockchain, outils, hein, protocole et outils. Il y a des freins aujourd'hui, c'est-à-dire que la, la technologie actuelle est quand même euh, encore limitée. Il y a, on parle beaucoup dans blockchain privée type Corda, Fabrique. Il y a des gros problèmes encore aujourd'hui de confidentialité, euh, de... Euh, euh, de, de scalabilité hein, donc quand c'est bien beau de faire un, 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 un POC avec 10, 10 participants maintenant si on met euh, 1000 banques autour de la blockchain ça va être un peu plus compliqué il y a des freins également aujourd'hui dans les architectes dans les services IT des entreprises hein, des grandes banques qui ont du mal à, à, à définir des politiques euh, de, de cybersécurité et, et, et autour de, des, des protocoles blockchain et il faut également des problématiques de, il y a également des problématiques de standardisation c'est-à-dire pour qu'on puisse faire entrer et bénéficier d'un network, network effect, il faut bien qu'on on on puisse communiquer tous ensemble. On a, euh, Laurent parlait à l'instant de la problématique de la travel rule, qui sont un peu les mêmes. Si on, parce que la travel rule, finalement, c'est un peu ça. Hein, euh, des, des initiatives euh, veulent utiliser des blockchains pour échanger l'information entre, entre les, 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 les exchanges. Et donc, il faut qu'on qu puisse parler le même langage. Et... Le, le frein également, c'est comment, comment on fait, comment on passe aujourd'hui, comment on bootstrap, euh, une, comment on migre une activité traditionnelle vers une activité blockchain, ou comment tout d'un coup on se dit, mais voilà, on va faire toute la, 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 la transparisation, par exemple, des fonds de la place de Paris, vont être faits sur une blockchain, et il y a une sorte de big bang qui est compliqué à, à, à mettre en place, qui a beaucoup d'hétérogénéité aujourd'hui dans la gestion de, de ces informations. 
Donc, voilà, c'était un peu la, la, cette euh, première partie autour de, euh, des, des, des blockchains privés, encore une fois, qui peut, être, qui peut donner des voies, euh, de, des directions, en tous les cas, pour euh, des évolutions autour de comment gérer, comment impl implémenter la réglementation dans, euh, sur des protocoles de blockchain public. Alors, les blockchains publics, bon, encore une fois, une, une définition, mais il n'y en a pas parmi tant d'autres. Euh, C'est un registre distribué qui permet euh, principalement de finir numériquement une transaction, de vérifier un solde et surtout d'empêcher la double dépense. Hein, le, le problème, la, la, la beauté quelque part des blockchains publics, c'est le fait que si j'ai un coin, un bitcoin ou un token, je ne peux l'envoyer qu'une fois, je ne peux pas l'envoyer deux fois. Et il a pas, ce n'est pas un tiers de confiance centralisé qui va euh, gérer ce transfert, qui va m'interdire de le transférer une deuxième fois, c'est la technologie. Donc la, la, la technologie est donc finalement le tiers de confiance dans une blockchain euh, publique. Donc aujourd'hui, il y a, alors c'était aujourd'hui, plutôt hier, c'était hier, <rire> c'est voit sur CoinMarketCap, il y a 8413 cryptocurrencies, et il y avait une market capitalisation de 1 triard et euh, plusieurs 160 milliards qui ont circulé en, en volume hier, avec une, une part de Bitcoin qui est toujours à peu près aux deux tiers, c'est des, des, des chiffres qui sont euh, assez stables, Nous, la, la part de le Bitcoin, dominance de Bitcoin, comme on, on l'appelle en anglais, c'est entre 60 et 70%, et donc, c'est la market cap, c'est en valeur totale des bitcoins. Et par rapport à donc finalement, un, une crypto-devise est plus forte que plus de 8000 autres hein, avec bitcoin. Donc, c'est vraiment euh, la, la très grande importance de, de bitcoin. Et on voit que derrière, euh, et Ethereum, par exemple, bah, pas, par exemple, c'est le deuxième, euh, représente une, une market cap. Je ne sais pas si les market cap sont la fille. La market cap de Bitcoin était de quasiment 700 milliards d'euros hier et Ethereum était né qu'à 150 milliards et après on tombe à 23 milliards. Donc, même si on parle beaucoup d'autres, de, 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 de Ripple par exemple, vous voyez qu'en market cap et en, en circulant en volume journalier, on est sur des volumes qui, sont, qui peuvent être de 10 fois, voire 50 fois plus faibles. Alors, on voit également qu'il y a TFR hein, qui est un stablecoin, un stablecoin dollar. Alors, qui, qui a plus de 120 milliards euh, euh, transférés hier. Euh, donc, voilà, c'est une réalité. Les stablecoins euh, dollars euh, sont une réalité. Ils sont utilisés pour transférer rapidement euh, l'équivalent de monnaie fiat entre des exchanges. Donc, si j'ai besoin de transférer 10 millions d'euros, de dollars, pardon, 10 millions de dollars entre euh, Coinbase et, euh, et Kraken, je ne vais pas faire un virement bancaire de 10 millions de dollars, je vais faire un mouvement TFR dans la blockchain et euh, les, les, les 10 millions de dollars sont séquestrés euh, euh, au niveau de, de TFR, et c'est uniquement quelque part la blockchain, enfin l'écriture comptable de la, du transfert entre mon compte euh, Coinbase et mon compte euh, euh, Kraken. Alors la régulation est, est, est nécessaire hein, de, je, pour les, les blockchains publics, hein, je dirais même encore plus nécessaire quelque part, parce que euh, on, les, les développeurs peuvent écrire les protocoles qu'ils veulent, encore une fois, je fais référence à la première présentation, euh, mais il faut donc, euh, est, on, est sur, on écrit du code informatique, et l'important, euh, à, à moins bien entendu que par design, le code informatique euh, euh, soit euh, dans un but de, de, de faire des choses illégales, mais globalement, c'est plutôt l'usage qui va définir euh, la légalité ou pas euh, de, de ce protocole. Et donc, il faut une régulation pour les nouveaux acteurs, parce que, euh, et, euh, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui euh, des nouveaux acteurs qui disent comment je peux faire pour démarrer euh, mon, euh, mon activité, comment je peux me euh, mettre en conformité avec euh, les règles de l'AMF et, et de la CPR. Et donc, voilà, ces nouveaux acteurs ont besoin de, 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 de régulation, de la mettre en place pour rejoindre l'écosystème et proposer leurs services euh, financiers euh, de manière légale. Et l'autre la, bout de la, de la chaîne, je dirais, les, les acteurs en place, donc les, les banques ou des, les fonds d'investissement, les family office, ont également besoin d'être rassurés, c'est une chose, mais surtout d'avoir le, euh, euh, le, le droit et la réglement, une réglementation claire pour, pour, pour pouvoir proposer ces nouveaux actifs à leurs clients et les intégrer dans leur offre. Alors, on voit qu'aujourd'hui, notamment, il y a des freins réglementaires pour que, vous puissiez acheter des bitcoins à, à, à votre agence bancaire. Mais il y a d'autres sociétés, il y a des, des, des sociétés comme des, des, des services de, de banque, de néobanque comme Revolut, par exemple, qui permettent de swapper très rapidement de l'euro contre, euh, contre des, du, du bitcoin. La régulation, là, également, il y a deux aspects. Il y a le côté investigation et le côté vérification. Donc, l'investigation, c'est plutôt, on va chercher quelque chose, euh, essayer de trouver euh, la racine du mal, d'où vient, euh, quel, est euh, quel est le comportement de 
euh, d'un de, de, de mes clients ou, ou, ou pour, pour dans le cas d'une de Forest Things quand, quand on a une agence euh, une agence type Europol qui va euh, qui va investiguer on va chercher euh, de l'information dans, dans la blockchain la vérification c'est plus dans la partie j'ai plutôt dans l'aspect onboarding je rejoins euh, j'ouvre un compte dans un exchange et euh, je, je, je présente l'origine de mes fonds et l'exchange va vérifier euh, l'origine des fonds on va y revenir après donc, il y a de la réglementation en place. Bien entendu, ça a déjà été évoqué également aujourd'hui. Hein, directive, cinquième directive, sixième directive, euh, les transpositions en, en, dans les législations nationales. Il y a des recommandations hein, du, du GAFI, il y a les agréments AMF, il y a BAFI en Allemagne, euh, on a travaillé nous, euh, avec euh, Singapour, euh, la Suisse, Estonie. D'ailleurs, euh, à, à Scorchen, on, on, on propose des, des, des guidelines pour aider nos clients. C'est des choses qui sont souvent disponibles sur le blog et également sur le, notre page LinkedIn. Voilà, pour un, comment on implémente, et, euh, comment on adapte une réglementation qui s'adresse aux cryptoactifs, comment, comment on la met en place avec un produit comme, euh, comme Scorched ou d'autres produits. Et bien entendu, il y a, il y a Mika, qui, euh, qui va, euh, dont on a également discuté, qui va arriver dans les années qui viennent. Alors, les besoins sont connus. Hein, les besoins traditionnels, c'est nous qu'on fait une, une séparation quelque part entre le besoin off-chain et les besoins euh, euh, on-chain. On donc, l'off-chain, pardon, c'est identifier les acteurs. Euh, c'est les traditionnels KYC. Et également, vérifier, euh, catégoriser l'actif, vérifier qu'on a le, le, les, la gestion de l'émission. Est-ce que l'émetteur a bien le droit d'émettre ce, ce token, une ICO, une STO Quelle est la fiscalité qui va, qui va, qui va s'appliquer Nous, on n'est pas dans cet aspect-là. On est dans l'aspect du on-chain. Et donc, là, on va déterminer l'origine et l'usage des fonds, détecter des activités suspectes, et là, on suit des recommandations, comme la recommandation 16 du, du GAFI, comme euh, Laurent Camus parlait également euh, des, des peeling chains, tous ces des mécanismes là qui vont être là pour euh, offusquer un petit peu les, les euh, compli compliquer finalement euh, l'identification de l'origine des fonds. Et puis, on va faire de l'audit, des reportings. Il y avait une question euh, sur le chat. Oui, on peut extraire, de, on peut faire euh, euh, du reporting. On peut, on a une, euh, on peut sortir un, un rapport d'activité, de transaction, d'un wallet. Euh, euh, Bitcoin, par exemple, ou d'autres autre blockchain. Je dirais qu'il y a un peu une différence entre la finance traditionnelle et la finance euh, blockchain, la transaction blockchain. Dans le système bancaire, finalement, on connaît les banques, on connaît les clients, mais les transactions d'extérieur ne sont pas visibles. Je ne peux pas voir, moi, aujourd'hui, quels sont les mouvements entre euh, BNP et, et Crédit Agricole. La blockchain, c'est un peu le contraire. On voit toutes les transactions, donc euh, elles sont publiques, mais les acteurs sont pseudonymisés. Donc, on ne sait pas, a priori, qui est derrière. Et donc, bien entendu, moi, j'estime qu'il faut qu'on ait des règles, les, les, même si les mêmes règles s'appliquent, elles vont s'appliquer avec des outils différents. C'est pour ça que l'exemple de la travel rule est, est très complexe, parce que finalement, il n'y a pas eu une, une prise en considération des spécificités de la blockchain. À partir du moment où la blockchain permet de garder toutes les transactions euh, de, visibles, et même, euh, et on a besoin de les voir, et donc un historique complet, a-t-on besoin véritablement d'échanger toute l'information en temps réel on a, je suis capable de savoir, de vérifier une transaction de 2015 en deux secondes sur un outil. Et si j'ai les bonnes des wallets, euh, euh, les, euh, je peux remonter et reconstruire finalement ma travel rule euh, quand je veux. Donc voilà, donc euh, je n'ai pas forcément la réponse, mais je veux dire que souvent, les, euh, la, la technologie et euh, les réponses technologiques vont être potentiellement être différentes ou vont devoir en tout cas être adaptées. Qu'est-ce qu'on vérifie quand on vit l'origine des fonds Voilà, voilà là, une question qui était dans le chat. Il y a, donc, il y a le KYC traditionnel. Alors, euh, imaginons qu'on fait un, un onboarding. J'ai un petit peu l'onboarding d'un client qui vient et qui va déposer, euh, et qui va déposer euh, on appelle ça du cash-out, hein, qui aurait vendu, par exemple, des bitcoins et qui aurait euh, quelques millions, bah, peu importe le montant, mais un gros un montant. Donc, on va bien entendu faire le KYC traditionnel. Et donc, vous savez que le KYC dans les exchanges est très, très, même s'il est fait en ligne, il est très, très contraignant. On va lui demander les, les historiques d'activité. On va dire, mais moi, j'ai fait du trading, j'ai acheté du Bitcoin à, à 300 euros en 2014 et j'ai vendu 38 000 hier soir, donc j'ai fait fois, fois 100. Et donc, on va dire, bah, écoutez, montrez-moi euh, vos, vos, euh, vos différents ordres, mais montrez-moi également euh, le, le transfert, finalement, euh, de votre banque en 2014 vers, vers ce, euh, ce, cet exchange. Euh, faire le lien, euh, là, également, faire, comment on fait le lien entre... Moi, personne physique à YC et euh, le wallet, est-ce que c'est bien moi qui suis capable de, euh, de, de, de signer ce wallet Donc, est-ce que j'ai bien accès à la, à la, à la clé privée Ce sont des aspects qu'on oublie, mais c'est le lien entre la personne physique et le wallet. 
potentiellement, est-ce que j'ai fait une déclaration fiscale Est-ce que si j'ai fait du mining, est-ce que j'ai des factures qui permettent de justifier que j'ai fait, j'ai fait ce mining Donc, il y a beaucoup de choses qui sont off-chain et qui sont des, nouvelles, euh, des nouveaux process à, à, à mettre en place par, les, euh, par la compliance pour pouvoir euh, avoir un, un onboarding euh, euh, complet. La vérification on-chain, c'est donc le KYT, New York Transaction. On va analyser les transactions blockchain. On va euh, nous-mêmes, on va, ad, euh, on va analyser, identifier des clusters. Donc un cluster, bon, c'est un mot qui est malheureusement un peu célèbre actuellement, mais euh, un, le cluster, ça va être j'ai une adresse, euh, un wallet Bitcoin, mais en fait, j'ai des dizaines, voire des centaines d'adresses qui sont liées. Et donc, à partir d'une adresse, on a la capacité aujourd'hui, avec, en jouant avec les, en analysant les, les signatures de transactions, d'identifier euh, une grosse partie de l'activité euh, de, liée à ce wallet. Et donc, on va pouvoir faire du scoring, et des indicateurs de risque, j'ai, j'ai quelques exemples après, et après, escalader, si besoin, va des rapports de, 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 d'activité suspecte et euh, mettre, en, bien entendu, mettre en place des, des monitoring, du monitoring et des alertes pour, euh, pour euh, suivre l'activité euh, du client ou de, ou de la contrepartie. Méthodologie, très rapidement, donc en fait, on a une synchronisation de la blockchain, on ne on travaille pas directement sur la blockchain, hein, on synchronise les blockchains dans des bases de données, euh, en, temps, en, en temps réel, en tout cas bloc par bloc. On fait également des intégrations des blacklists, des whitelists, on, on monitore le darknet, et on, donc on va, faire, on va construire une, une map, hein, une, un plan de, de la blockchain avec les, toutes les transactions, et essayer de, d'identifier le maximum de services, alors pas des personnes privées, hein, notamment le RGPD ne, ne permet pas. Maintenant, libre à vous, si vous connaissez euh, la, le wallet d'un de vos clients, d'aller monitorer euh, ce qu'il fait, mais on va plutôt sinon, identifier des services de mining, des exchanges, ce genre de choses. Donc, j'ai parlé des algorithmes de clusterisation, on va pas de la blockchain. On va implémenter, si pour le client, faire son setup, ou plutôt le faire lui-même, en tout cas, une grande liberté pour le client de euh, customiser euh, le, le, les produits pour mettre euh, les, appliquer des recommandations réglementaires, mettre les, 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 le red flag, ou voir ça, ce que le ce que requiert la compliance de, interne. Et, euh, et donc, on peut s'adapter à, 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 beaucoup, à beaucoup de contraintes euh, réglementaires. Donc, les, 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 les challenges aujourd'hui, les challenges aujourd'hui euh, technologiques, bien entendu, il y a les travail Ficoin, hein, on parle de, de Monero, on parle de, de Zcash, voilà. Des, mais c'est des coins qui sont très, très durs à, à, à tracer, mais finalement qui vont s'exclure d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si vous, êtes, si vous voulez venir en relation avec un exchange euh, qui refuse euh, Monero, vous ne pourrez pas ouvrir un compte chez Monero, vous ne pourrez pas revendre vos Monero. Donc, il y a déjà, euh, de fait, un, une exclusion et euh, un traitement que des coins qui offrent un minimum de, euh, d'ouverture hein, de, pour, euh, dans l'écosystème. Et donc, les challenges aussi, c'est la, la, la finance décentralisée, hein, avec les échanges décentralisés, même si là, il y a des, des choses qui sont assez surprenantes, euh, parce que finalement, un échange décentralisé est, est, est plus euh, transparent euh, qu'un, échange, euh, non, euh, qu'un échange centralisé. Euh, également, j'ai un petit exemple. Et euh, après, il y a donc la, l'interaction entre différentes, entre différentes blockchains et ce qu'on appelle aujourd'hui les second layers, donc les, les réseaux type Lightning ou Zcashing pour euh, Ether, donc des couches au-dessus de, de blockchains qui vont créer des, de nouveaux canaux de communication au niveau de Channel Z. Et, euh, pardon, je... Et euh, des choses également au niveau de... Euh, bah, même Tezos a annoncé pas très longtemps, parce que Tezos, qui a une grosse cotation française, la, la reprise de confidentialité de, de Zcash euh, dans, un, dans, une, dans sa pro- prochaine euh, release. Alors, rapidement, euh, quelques... Euh, euh, quelques... Euh, pardon... Euh, exemples. Euh, alors, Scorchain, je vais prendre l'exemple de Scorchain, mais je vais citer, euh, voilà, par... Dontologie, mes, mes Channel ID, Celeptique et Confirm, qui sont un peu nos grands, nos grands concurrents. Euh, donc, Scorchain, on est la numéro un en Europe, on a 12 employés, on est une centaine de clients, au moins des 95 clients, mais bon, j'arrondis à ça. Euh, et on est dans 30 pays, on a 14, euh, 14 clients en, en France. Donc, on, a, on voit bien que les, euh, autant il était difficile de parler de Bitcoin il y a 5-6 ans quand j'ai créé Scorchain en France, autant, ben, les, notamment ce qu'a fait euh, les travaux de l'AMF, de la CPR, et globalement, ben, des régulateurs en, en France et des législat- pouvoirs législatifs ont créé un climat où euh, bien des sociétés sont confiantes de démarrer une activité et euh, sont, en, sont encadrées pour le faire et naturellement ça nous, nous amène euh, des clients. Voilà ce qu'on peut faire avec un, un, une analyse d'une, d'une adresse donc, euh, euh, 
Bitcoin, je prends l'exemple de Bitcoin. Euh, vous voyez peut-être en haut à gauche, je parle de clusterisation. Donc, avec une adresse, on est capable de voir qu'elle a, il y a finalement, que c'est dans un wallet qui contient 10 adresses. On est capable d'avoir euh, les valeurs historiques en monnaie fiat, en contre-valeur fiat. Donc là, j'ai pris l'euro, mais ça peut être n'importe laquelle, l'historique complet avec les valeurs historiques. Donc, ça, on pourrait même sortir des rapports un petit peu euh, comptables. Euh, et on peut zoomer très rapidement sur des parties euh, de l'activité. Les choses les plus importantes, c'est bien entendu euh, l'indicateur de risque. Euh, et donc, on va en déterminer des red flags qui vont euh, être activés. Euh, Est-ce que euh, j'ai des connexions avec le Darknet Est-ce que j'ai des peeling chains Est-ce que je suis actif dans le, dans, le, dans le mixing Des choses qui vont pouvoir être... Euh, là, on a un, un trigger qui s'est euh, euh, mis en, euh, autour du dark, du dark web. Et le scoring, le scoring c'est là plus une moyenne, euh, et on voit qu'on est capable d'identifier que là, beaucoup viennent de Kraken, de Poloniex, et on a des, un rating, un scoring, pardon, entre 1, qui est donc euh, du Darknet, et 100, qui, est, qui serait du, du, du mining très propre. Et on a donc euh, euh, un calcul de moyenne euh, harmonique, en fait, qui va dire, voilà, l'origine des fonds là, elle est à 29%, OK, donc, et, et, et on est également capable d'identifier où sont partis euh, les, les bitcoins, vers quels autres exchanges exchange, ou autres services, et déterminer également un scoring. Hein. Donc là, on voit un, un zoom sur un autre exemple, où là, je vais avoir euh, d'autres... Donc là, il y a un gros travail, nous, de data mining, on, est, on, va, on va identifier, euh, euh, avec nos algorithmes, également avec des, des transactions manuelles, euh, des adresses de Kraken, et Kraken a plus, potentiellement, je crois, 2 ou 3 millions d'adresses bitcoin de Kraken qu'on arrive à monitorer en, en temps réel. Également là, comme on fait du, du suivi de transactions, hein, donc les, les, alors ce n'est pas des graphes qui sont beaucoup utilisés aujourd'hui, mais ça vous montre un petit peu, on est capable de remonter, de suivre après visuellement dans des reports. Là, plutôt là, je vous montre un, un, le rapport qui s'appelle know, know Your Address. Et donc, on a capacité de donner, d'identifier un niveau de risque, de, de reprendre les, sco les scores. Euh, et puis, toute l'origine des fonds, vous voyez qu'on qu détaille en, en, en bas avec, euh, avec euh, des montants, les scoring et... Euh, et donc des rapports qui, peuvent, qui sont fournis aujourd'hui aux régulateurs qu'on détecte des choses suspectes alors, ou, ou bien qui sont conservés pour valider un onboarding euh, de clients qui n'a montré aucun, euh, aucun, aucun niveau de risque. Un exemple de transparence, c'est les échanges décentralisés. Les échanges décentralisés, c'est des smart contracts, c'est des, des programmes hein, qui sont visibles, qui gèrent tout ça. Donc, euh, en fait, on va analyser le smart contract, on va détecter les événements gérés par ce smart contract et là, on va voir, par exemple, qu'on a un swap en train du DAI, encore un autre stablecoin, et de l'Ether. Et donc, ça, vous ne pourriez pas le voir dans un, chez Kraken, vous ne pourriez pas voir la, la cuisine interne de Kraken. Si j'ai acheté des, de l'Ether sur Kraken, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas que j'ai envoyé de, 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 de l'euro et que j'ai retiré de, de l'Ether. Avec un échange décentralisé, on a, on a publié d'ailleurs toute une étude sur euh, cet aspect-là, on est capable de lire euh, à travers les échanges et donc de créer du scoring à travers les échanges, aussi bien sur les monnaies type Ether, Bitcoin, que sur les, euh, les, euh, les, les tokens associés. Voilà, donc j'ai euh, peut-être un petit peu, un petit peu plus rapide, mais tant mieux, parce que j'ai une minute devant moi, pour euh, euh, les présentations. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il y, y a déjà quelques questions dans le, dans, dans le chat, je ne sais pas si tu veux si ah, les Pierre. Oui, ok. Je, alors, euh, Anne, alors, c'est toi qui... Alors, comment voyez-vous l'évolution du marché des solutions comme la vôtre <rire> Eh bien, on, oui, ça se passe bien. On a 100 clients, donc vous voyez qu'on a en double à peu près le, le chiffre d'affaires de tous les, tous les mois par rapport à, pas, pas au mois d'avant, hein, malheureusement, mais à 12 mois auparavant. On a une centaine de clients et on voit bien que la, 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 justement, le, le, la réglementation va, et, et va dans notre direction. Est plus, on ne fait, fait pas de la... Euh, de la réglementation pour la réglementation. Moi, je pense que la réglementation va aider le système à se développer. On, nos analytiques sont utilisées aujourd'hui pour de la, euh, de la réglementation, mais on aura besoin de beaucoup euh, de nouveaux types d'analytiques dans les blockchains. À partir du moment où les, euh, on, est, on est dans un univers décentralisé, avec des nouveaux acteurs, avec des, des circulations à travers des, des choses, euh, bah, on parle des, 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 des DeFi et ce genre de choses. Donc la première étape de la analytique, c'est donc pour la réglementation. Donc on est une regtech aujourd'hui par usage, mais on se veut une fintech à long terme. Donc, euh, à mon avis, dans quelques années, peut-être que la, la partie euh, régul, euh, rapport réglementaire de Scorchain sera moins de la moitié euh, de l'utilisation de Scorchain et les analytiques seront plus un petit peu comme un Moody's Analytics ou un, un Bloomberg donne, donne des informations au marché. Donc, on est assez confiant, sinon je ne serai pas là. 
Alors, vous pouvez améliorer des... des... Alors, parler, parler des, sur les layers 2, une question sur les layers 2. Euh, et layers 2, ce n'est pas un besoin qu'on a beaucoup vu encore, c'est des choses sur lesquelles on commence à travailler, donc layer 2 comme Lightning. Euh, voilà, donc, euh, ces layers 2 devront, à mon avis, euh, ouvrir un petit peu le protocole pour qu'on puisse un petit peu aller voir ce qui se passe, un petit peu de la, la manière des view key dans cette cache. Je pense qu'il y aura... Si ces protocoles sont trop opaques, ils vont encore une fois un petit peu comme les... Les, les privacy coins, ils vont s'exclure eux-mêmes, je dirais, de l'écosystème de, de global. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions Est-ce qu'il y a des questions euh, orales Il y avait une question un peu plus haut sur... Euh... De, de Origami Avocat qui demandait concrètement si des transferts euh, proviennent d'échanges avec des adresses dynamiques, euh, quel, quel type de notation se voit associer ces, ces échanges C'était à quelle heure, pardon euh, que C'était ju juste avant celle de, de Xavier. Ah, les gens, les gens, les gens, les gens, les 4h34. Ah ben, en, en fait, dès qu'on les... On recalcule le clustering à chaque nouveau bloc. Donc, dès qu'on détecte que c'est un exchange, un, un exchange, il va récupérer, euh, l'adresse va, va rejoindre le cluster. Et s'il n'y a pas d'activité euh, suspecte sur l'adresse-là, elle va rejoindre le, le, le scoring de l'adresse. Donc, c'est des choses qui sont euh, quasi, quasiment en temps réel. Euh, donc, tant que c'est un call wallet et qu'on qu ne le voit pas, mais on ne connaît pas l'adresse. Et dès qu'elle est rattachée au cluster, et si les fonds qui sont arrivés sont mauvais, ben, ça va impacter potentiellement, suivant le volume, le, euh, le, le scoring du, du, du cluster ou de l'échange. Ça peut également euh, dé déclencher des, des red flags, hein, parce que le problème, c'est si j'ai 999 bitcoins, on va dire propre et un sale, mon scoring peut être OK. Par contre, mon indicateur de risque va se déclencher parce que j'ai un bitcoin sale. Donc, on est toujours sur cet aspect scoring, donc moyenne, et l'aspect red flag. Donc là, j'ai directement une alerte. Question à l'oral. Quelqu'un une question à l'oral, a priori. Oui, bon, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, si mon micro euh, fonctionne bien. Oui, oui c'est bon. Oui, bonjour messieurs, mais encore une fois, merci euh, vraiment à tous les intervenants pour euh, cette présentation euh, très détaillée et, et, et de grande qualité. Euh, moi, ma question, du coup, s'adresse euh, euh, plus euh, sur euh, un dispositif à la fois réglementaire, mais également euh, technique. Je pense euh, notamment à une application assez novatrice euh, de la DeFi à l'heure actuelle, celle des Flash Loans. Et euh, notamment par rapport à, à, à ce dont vous parliez euh, pour euh, le scoring, est-ce que vous pensez que vos outils de scoring actuels euh, permettent de prendre en considération euh, dans, le, dans le tranchage, dans le séquençage, dans le séquençage en fait, euh, du scoring, euh, cette activité de, de flash loan euh, qui par définition, par nature, est, est très rapide, très ponctuelle euh, voilà, co comment, comment vous pourriez l'appréhender Alors. Sincèrement, tout ce qui est DeFi, on ne le couvre pas aujourd'hui en production. D'accord. Euh, encore une fois, on, on essaie de répondre aux, aux besoins. Et alors, euh, on travaille par exemple sur les, les liquidity pools, ce genre de choses. Donc, c'est également mm -hmm. des choses qui sont encore plus complexes. Que, là, j'ai pris l'exemple d'un échange décentralisé. On avait un, un swap entre deux, deux, euh, euh, deux contrats qui étaient identifiés. Les liquidity pools, c'est encore plus complexe. Mais c'est là qu'on travaille beaucoup sur les smart contracts. Donc, tout va passer par l'analyse euh, du, du smart contract et de voir les événements qui sont gérés. Euh, après, on n'aura pas, je pense que le problématique, ça va être tout le temps réel, on ne pourra pas bloquer, euh, la, la, euh, ça va être une, une analyse a posteriori. Alors, est-ce qu'on pourra, après, il y a des choses également, vous savez, qui, euh, les initiatives comme Chainlink, euh, ouais. les initiatives qui permettent finalement d'importer des données, euh, on va dire, du monde réel, <rire> vers la blockchain. Et donc, on, on a également travaillé déjà avec Chainlink sur des prototypes, pour dire, voilà, je vais, avant, avant de faire une opération, mon smart contract va appeler le scoring de score chain, donc dans la blockchain, on aura accès au scoring de, 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 de score chain. Donc, voilà, c'est des débuts de réponse. Hein, euh, c'est des, des, gros, des, gros, des gros challenges là aujourd'hui. Euh, on est, on est parti euh, depuis quelques mois maintenant à suivre beaucoup les recommandations, des, bah, les recommandations les besoins des clients. Mm -hmm. Grosse pression euh, des, des régulateurs. Enfin, je dirais, depuis quelques, les régulateurs ont, bah, 
ont pu, ce n'était pas, pas de leur faute avant, mais il y a un environnement qui fait qu'on peut clarifier les contraintes, les, les aspects réglementaires, et donc les mettre en place. Et là, on est finalement, c'est encore un coup d'avance, et dire qu'est-ce qui va arriver dans deux ans. On est plutôt là. Mais c'est des choses auxquelles on devra répondre dans deux ans, c'est clair. Bien sûr, bah écoutez, je, je, je remercie en tout cas pour ces éléments de réponse euh, qui euh, permettent, euh, je pense, d'y voir un peu plus clair, même si effectivement, ça reste une visée assez prospective pour le moment. Exactement. Oui. Merci beaucoup. Y a-t-il une, une autre question à l'oral, peut-être si, Sinon, j'avais une question, je ne sais pas si tu auras la réponse, Pierre, mais une question qui, est, qui a été posée, en fait, euh, il y a à peu près une heure ou deux, euh, qui était, est-ce qu'on a une idée euh, de la proportion ou des volumes que représentent les transactions, euh, justement, euh, quelque part, enfin, pas, pas les transactions illicites, mais celles qui sont indésirables, en fait ben, Il y a eu hier, alors, il y a eu hier, euh, c'est toute une discussion après la, la dernière intervention de Christine Lagarde autour de Bitcoin, qui était de vous diaboliser sur les antennes de BFM, je crois. Et euh, je crois que quelqu'un a posté qu'il y avait moins de 3% aujourd'hui alors des transactions euh, qui étaient liées au, au terrorisme. Alors, 3%, ça me paraît beaucoup. Moi, ça me paraît beaucoup quand même, mais en tout cas, ça fait moins de 3%. Oui. Alors, après, est-ce qu'on parle de transactions, de volume euh, nous, on n'est pas, on est, on est dans le côté plutôt nous, euh, euh, réglementaire. Alors, je sais que nos concurrents comme Chainalysis sont très très proches, travaillent avec DOJ, euh, euh, DOJ américain, pardon, FBI et, et d'autres choses, et ont publié pas mal de reports là-dessus. Donc, très sincèrement, euh, de manière très euh, très franche, euh, je pense que sur les, 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 les publications de Chainalysis, il y a peut-être plus d'informations euh, en rapport avec ça, parce que c'est le secteur d'activité plus fort. Mais bien entendu, c'est l'épouvantail qu'on nous sort à chaque fois. Hein, et vous savez, il y, a, il y a quand même, je crois que même, il y a plusieurs dizaines de milliards ou centaines de milliards qui sont dans le marché de la, de la drogue chaque année dans, dans, en Europe. Donc, c'est des faux procès, finalement. Le procès, c'est pas. Le... Il y a toujours, chaque innovation euh, entraîne naturellement euh, d'abord, euh, le... s'engouffre plutôt les, les, les criminels, on va dire les activités illicites. On l'a vu pour plein de choses. Hein. Le téléphone portable, au départ, était utilisé par, euh, par les bandits pour les go fast. Ce n'était pas le cadre moyen qui avait son téléphone portable. On n'a pas arrêté le téléphone portable pour ça. Donc, je pense que, bah, bien entendu, maintenant, il faut présenter une carte d'identité pour, pour avoir un abonnement. Enfin, c'est un peu cette logique-là. Donc, la réglementation va être vertueuse. En ce cas-là, elle va permettre d'exclure les activités illicites pour permettre aux activités euh, licites de se développer au mieux. Merci. Une autre intervention, peut-être Alors, il y a une question d'Origami. Je ne sais pas si tu la vois, Pierre Gérard, à 4h48. Oui, alors, euh, par rapport au, au, au conseil, ce qu'on fait, je crois qu'on a d'ailleurs fait un guide autour de, de, des recommandations pour l'agrément AMF. Et donc, euh, c'est des choses travaillées. Justement, c'est des besoins. Appartement des clients nous font, euh, nous, nous font bah, une communauté de clients nous demande, euh, on rencontre des problématiques, on travaille avec eux, on essaye d'identifier de, de, les régulateurs. On l'a fait, on a publié, je crois, c'est hier, avant hier, avec le, pour le régulateur de euh, Singapour. Euh, euh, et on a voilà, publié un guideline qui montre comment, comment, comment mettre, définir les red flags, les indicateurs de risque, le rapport. Et nos rapports évoluent également beaucoup. Et je crois qu'on avait travaillé aussi, on avait beaucoup échangé avec la CPR sur, pour bien comprendre euh, voilà, les, les, les besoins. Et on avait fait évoluer le produit euh, l'année dernière euh, pour répondre à, à ces problématiques, euh, on va dire, euh, françaises, mais euh, qui répondent, et de, et de fait, je dirais, par. Euh, par euh, il faut ricocher, euh, vont répondre à, à, à des, des besoins d'autres régulateurs parce que finalement, à la fin, on fait la, le, le, les, le besoin d'information est quasiment le même. Mais oui, donc euh, on, on, est là, on est là pour ça, on est également là pour échanger avec des clients ou des, ou des prospects pour, pour définir des, 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 des guidelines. 